tento týden zazní v mém provedení třetí Beethovenův klavírní koncert a je to, musím říct, jeden opravdu z těch mých nejoblíbenějších. Beethoven, co k němu říct, já myslím, že on opravdu v té své hudbě dokázal obsáhnout, co to znamená být člověkem se vším všude. Ta jeho hudba se umí usmívat, umí plakat, umí vlastně všechno. A řekl bych, že je to skutečně dílo génie. Ten třetí koncert je asi prvním mezi těmi pěti, ve kterém on už se tak nějak odpoutal od vlivů Haydnových a Mozartových a pracuje s opravdu velice originálními prvky, mnohem dramatičtějšími, než asi byly do té doby zvykem. Opravdu je to jeden z koncertů, který mám na repertoáru už máme dlouho, například na koncertě vítězů a Královny Alžběty. Před dvěma lety jsem si ho také vybral. Má opravdu všechno, co by geniální díl takového mistra měl mít. Samozřejmě, že repertoár bych si rád vybíral podle svých nálad a přání, ale také musím brát ohledy na pořadatele. Eh, Různé festivaly a orchestry mají představy. Eh, a snažíme se samozřejmě vždycky najít nějaký kompromis. V loňské sezóně jsem odehrál asi 20 různých koncertů s orchestry a tři různé recitálové programy. Já mám repertoár naštěstí celkem široký, takže je z čeho vybírat. Česká hudba má v mém repertoáru a v mém srdci určitě jedno z těch nej důležitějších míst a e, velice jsem na to pišný, že jsem Čech a e, rád propaguji, když to jde, českou hudbu v zahraničí. Já jsem kluk Sopavy, e, já jsem už od malička, e, pro mě to vždycky byla událost podívat se do Prahy a e, teď samozřejmě už uplynula dlouhá doba, hodně jsem toho zažil, ale musím říct, že vrátit se do Prahy, hrát s Českou farmou, pro mě je to čest a na jednu stranu i takové dojemné tady vystupovat a vážím si toho, těším se na to a jsem velice za to rád.